Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que esté. Mi nombre es John Levy, analista político y comunicador. Gracias a todas las personas que siguen suscribiéndose, siguen compartiendo y siguen dando like. Miren, señores, ayer yo di una noticia sobre lo ocurrido en Baní de estas dos personas, estos dos jóvenes que perdieron la vida y hubo un grupo de imprecisiones. Hubieron dos específicamente. Primero, con que... El, la parte policial déjeme dar un saludo que miren quiero dar un saludo a mi pueblo querido donde nací yo me crié soy 100% fraileño duré 33 años en los frailes segundos porque me fui a un año desde padre las casas a su donde nací mi mamá es de guayabal y mi papá es padre casense eh, un saludo a rudioli nos criamos yo no yo iba de vacaciones a para las casas cultivé muchas amistades que tengo años que no veo pero que todavía recuerdo porque casi todas las vacaciones viajaba ya nos criamos cerca del parque central ahí estamos viendo fotos en pantalla recuerdo mi niñeva bañándome en el río de los indios yendo al alto de lima a jarro sucio <ríe> eh, tengo muchos recuerdos muy lindos yendo por el al río al río de los indios nos vayamos en cuero como carajito me acuerdo eh, Rancel, Rancel lo, lo, nos conocimos en Pare de la Casa, criamos juntos, pero lo vine a ver nuevamente aquí en Conérico. Hay una comunidad muy grande de, de Padre Casense en Conérico. Un saludo a todos ellos. Quiero saludar también a Giovanni Lebrón, mejor conocido como Botija. Botija y yo compartimos mucho, tanto él cuando estaba aquí en, en los Estados Unidos, en Boston específicamente, y luego fue a República Dominicana, compró una tier unas tierras. Parte de esa tierra eran de mi abuelo. Pero nada, en Polomocho, para la casa. Yo me sé para la casa entero. Iba de vacaciones, me crié en la capital, pero yo iba siempre de vacaciones y conozco todo eso. Entonces, yo le vi, ¿por qué tú dices todo eso? ¿Qué tiene que ver eso con el video? Resulta que parte que yo conozco toda esa área después del cruce de Ocoa. Tabar arriba, tabar abajo, Bani, Asua. Toda esa zona yo la conozco, hasta el prof, San Juan Profundo, todo eso no íbamos. Y resulta que la policía de puesta en el destacamento específico de Baní, conozco a la mayoría. No voy a revelar nombres porque uno no revela fuentes. Y ustedes saben mi relación como sé, por ser ex policía también con la policía. Pero ¿qué pasa? Lamentablemente en la documentación que me dieron hubo un cambio de nombres. Y yo hice unas imprecisiones en el video de ayer. Pero lo que usted tiene que tomar en cuenta de lo que yo dije ayer, que no me gusta dar en primicia, pero lo di en primicia, lo di primero que cualquier otro comunicador. Usted lo puede ver. Hoy dieron todo el mundo comunicado. Hoy todo el mundo habló de eso, pero ya yo de ayer le estaba hablando de eso y me encontraba grabando y lo dije ahí mismo. Pero qué pasa? Vamos a aclarar esas imprecisiones, pero lo que usted tiene que tomar de este video es que lo que yo dije desde el principio es la verdad. Ese delito que se cometió no fue por robo, no fue por celos. Eso fue un ajuste de cuenta por estupefacientes. Desde aquí, desde los Estados Unidos, lo mandaron. Fue lo que yo dije. Lo voy a volver a repetir. Hubo unas cuantas imprecisiones con, con quién, quién manejaba, quién no manejaba. Era novio, no era novio. Perfecto. Pero a grosso modo, desmentimos desde el principio de que eso no era ni por celos, ni porque di que, que, di que, que hubo una confusión con un asalto. No, ellos sabían lo que estaban haciendo y lo vamos a demostrar porque con este video, porque en redes la gente sigue, siempre vive comentando y lo único que yo le respondo, lo respondo yo le responde mi community manager, si yo estoy mintiendo sométeme tú tienes la posibilidad, lo pueden hacer tanto aquí como lo pueden hacer República Dominicana, yo no hablo sin prueba y parte de esa prueba que tengo los nombres preliminares de quien cometieron este acto si no lo revelo ahora, es porque directamente de servicios internos me han dicho, no revele que estamos en fase de investigación y ya, pero vamos a revelar unos cuantos datos. Y miren qué pasa. Lo primero es que le quiero dar mi condolencia a la familia, tanto de Frangelis como de Roosevelt, que lamentablemente eso no se lo deseo a nadie. Yo tengo la foto de la morgue de esa pobre gente, señores. Y los tiros que tiene ese muchacho, Roosevelt, Adonis pa eh, Baez Peña, son incontables. Y miren qué pasa. Vamos a estar viendo fotos en pantalla. Como mencioné, no fue ningún atraco. Ni por celos, como se había dicho, a que el, el novio, que ese es un problema que hay, señores. En los pueblos todo el mundo se conoce. Lamentablemente, Frangeli es una joven 
emprendedora de 24 años que trabajaba con, con eventos, su novio estaba en la discoteca. ¿Mm? Ellos se van. Si ustedes escuchan, vamos a escuchar un poquito la última declaración de Frangelis, una nota de voz que ella subió, porque antes de ella irse, hubo como una pequeña discusión. Vamos, vamos a escuchar la nota de voz que está, la última que esta había, habría enviado. Eh, sí, él estaba ya, eh, en verdad. Miren qué pasa. A William de Jesús de 25 años le estaban dando seguimiento o le están dando seguimiento desde aquí, desde los Estados Unidos, específicamente Boston, Massachusetts. Este muchacho con 25 años está metido en muchísimos problemas. No sé si ustedes vieron un video que yo compartí en mis redes sociales, tanto en Telegram como en WhatsApp, y creo que lo puse en, en Instagram, en donde un, dos vanilejos perdieron la vida que lo encontraron acostado, postrado en su cama, uno en el suelo, uno en la cama, que habían manejado la teoría del suicidio. No era suicidio, era la mezcla de fentanilo. Esto estaba mezclando fentanilo sin máscara y sin guantes, y eso es una combinación letal, y se intoxicaron. En Boston ahora mismo hay asociaciones, hay gangas que lamentablemente se están disputando los puntos y la venta de este narcótico y otros. Y muchas de esas gangas, adivine dónde son, de Baní, específicamente. Y este muchacho William es uno de los allegados. Lamentablemente, la información que manejé en ese momento era que William, porque él era el objetivo, había fallecido. Y en la información que me dieron, como fue tan rápido, cambiaron el nombre de William por el de Roosevelt. Y yo había dicho que era Roosevelt que viajaba cuando era William. Esa fue la única imprecisión. Esa y de que William había fallecido mientras estaba herido, pero fue el parte policial que me dieron. Pero aclarado eso, todo lo otro que dije en el video es la realidad. ¿Y qué pasa? Miren, cuando ellos están saliendo a las 1 y 45 aproximadamente de la discoteca Prestige en Baní, este muchacho William le dice a Roosevelt, como a él ya le habían la información que tengo, que tanto al novio de, de Frangelis como al mismo William le envían un mensaje de que le están dando seguimiento y de que ese iba a ser su último día. No sé si de maldad, no sé si malintencionado, no sé si con su segunda. Él le dice entonces a Roosevelt, a Donis Baez Peña, que maneje. Es ahí como las personas en un Honda Aco Rojo, que estamos viendo videos y vamos a estar viendo fotos en pantalla, y el nombre del propietario a quien sale, la foto del propietario a quien sale, nombre de este video, que es de Baní también, detonan las armas o detonan sus contra el vehículo, la Jeep Cherokee Blanca, que Roosevelt estaba manejando. Y usted sabe lo sorprendente de esto. Hay tres tipos de casquillos. La teoría que se está manejando, que están manejando ahora mismo los investig las investigaciones, es que habían tres personas y uno manejando. Esto le dan seguimiento. Ya iban para la casa de ella, que ella vive, vivía en el barrio BHD. Eso es bien conocido ahí en Baní. Se paran en el burgueto que supuestamente iban a comprar algo para cenar, después que salen 1.45, 2 de la mañana que salen de la discoteca, se iban a parar en este burger y ahí es que se entonces se dan las detonaciones. Y la pregunta que tú te debes hacer, incluso en un video lo vamos a estar viendo en pantalla, si no es que ya lo vimos, se ve más de una persona, porque eran tres, era Frangeli, Roosevelt y William, pero se ve otra persona desmontándose del vehículo que hasta ahora no se ha dicho quién es. Esa información está en el aire, no se ha dicho quién es. Luego estas personas, aunque el vehículo está registrado, a nombre de este muchacho que tengo el nombre aquí, se lo voy a dar ahora mismo. Frey Lizabiel Ruiz Arias es el dueño del vehículo que estamos viendo en pantalla. Específicamente, no se sabe de qué vive este muchacho, pero tiene como 70 vehículos a su nombre. Eso hay que investigarlo, señores, porque es la parte que hemos podido investigar. ¿Y qué pasa? Estas personas se habían desplazado, a pesar de que el vehículo está a nombre de este muchacho, que vive allá específicamente en Baní, uno no se explica por qué se desplazaron entonces desde la capital y luego dejan el vehículo abandonado en el residencial Paraíso. Eso es 
en el residencial Paraíso del Caribe, específicamente en Santo Domingo Este. Entonces uno debe preguntarse por qué hay que desplazarse de la capital con este vehículo que es de alguien de, Santi de, de Baní para cometer este hecho. Señores, lo que a mí me apena de este caso, en vez de ustedes estar atacándome a mí en redes sociales, diciéndome un sinnúmero de cosas que ninguno de ustedes van a hacer nada, a mí no hay un día que no me amenacen en redes sociales. Y a veces que le digo, ok, vamos a hablar, vamos a reunirnos, ven. Y si tú quieres lo legal, vamos a lo legal, porque yo tengo mis pruebas, yo no estoy hablando porque sí. Entonces ahí se empiezan a echar para atrás, no que espérate, que quién va a perder su tiempo, pero tú estás perdiendo tu tiempo escribiéndome en redes sociales. Si tú estás tan seguro que yo estoy mintiendo, pues sométeme. Y la verdad sea dicha, lo dije desde el principio, eso es un tema de estupefacientes. Lo voy a volver a repetir por si quieren tomar esta parte y llevarme a los tribunales si ustedes quieren. He ido siete veces y lamentablemente para esas personas he ganado las siete veces. Es un tema de, de estupefacientes. William sabe lo que estaba haciendo aquí en los Estados Unidos. Él y su hermano. Quisiera, depender, de, quisiera defender a Frangelis, pero ella, a Frangelis y a Roosevelt, eh, quisiera defenderlos, que Dios lo tenga en la gloria, pero todo el mundo sabe, todo el mundo en Bani sabe a lo que se dedicaba o se dedica el novio de Frangelis, que se quedó en la discoteca. Todo el mundo lo sabe. Y todo el mundo sabe lo de William también. Entonces lo de Roosevelt no fue tanto una imprecisión, porque si tú sabes que tú una persona esté involucrada en este mundo. Señores, ya para ir finalizando, lamentablemente en República Dominicana no tenemos una cultura de no apoyar lo que está mal hecho. Si usted me dice amigo y usted sale con un novio o sale con una persona o tiene un amigo que usted no sabe a qué se dedica, y resulta que después meten preso a esa persona y usted cae en un gancho y se defiende de con que usted no sabía. Perfecto, usted no sabía. Pero ¿cómo es que la gente sabe que el otro anda en malos pasos? ¿Cómo es que el otro sabe que el otro tiene una ganga o que vende estupefacientes o que es sicario o que está lavando? Y usted sale con esa persona como que nada pasó. Usted hace vida con esa persona como que nada pasó. A usted solamente le importa el beneficio, el figureo, el salir en redes sociales, en tirarse fotos, pero no quiere investigar cuál es el background de la gente que lo rodea. Al lado, de mí, al lado mío no puede estar cualquiera. Es más, a mí yo no le cojo llamada, ni llamada le cojo a todo el mundo. Son pocas la gente que yo le cojo una llamada telefónica. Porque tú no sabes. Y si te tira una foto conmigo, yo tengo mi cuidado. Señores, si usted sabe a lo que se dedica el que está al lado suyo, ¿Por qué usted sigue haciendo una vida? Sigue siendo compañero, sigue siendo amigo. Ese fallecimiento pudo haberse evitado porque era William que andaban buscando. Las detonaciones, era, ellos pensaban que era William que estaba manejando. Y terminan, y terminan falleciendo estos dos jóvenes. Esa nota fue desgarradora. Y ustedes que están escribiendo en mis redes sociales, en vez de estar hablando me baba a mí, que no van a hacer nada ninguno de ustedes, y ninguna de las malas palabras que ustedes me están diciendo a mí me hacen mella ni me importan. Estamos aquí para informar Puedo cometer imprecisiones de datos que me dan las fuentes. Puede pasar, pero a grosso modo, la realidad fue lo que yo dije. Ajuste de cuentas. Y dígame usted en comentario ahora si era ajuste de cuentas o no era ajuste de cuentas. Que hubo una imprecisión con los nombres. Perfecto. Pero era ajuste de cuentas, como yo dije desde el principio. Porque ustedes que van a estar difamando y hablando de disparate, con mi seriedad y con mi veracidad, no van a jugar lamentablemente. Vuelvo y repito, se puede cometer uno o dos imprecisiones, pero el dato real de que el principio no fue por celos, ni fue, un, ni fue una confusión, ni fue un robo, tumba en toda esa teoría. Y lo mejor es, por eso empecé el video hablando de mi pueblo y de la gente que yo conozco, que en los pueblos nos conocemos todos. Yo puedo ser padre casense, pero hay mucha la gente en Baní que yo conozco. Y no desde ahora, desde el lío de Paya, que coincidencialmente... Un tipo de mi barrio, que me voy a ahorrar, el, dos tipos de mi barrio, que me voy a ahorrar un nombre, estaban involucrados en el lío de Paya de Baní. Para que usted vea lo pequeño que es el mundo. Así que uno no sea de un pueblo, no significa que uno, que, que uno no sea de ahí, no significa que uno no conozca gente allegada o que no sea adyacente. Lo mínimo que pensaban la gente que, que están hablando disparate en redes sociales es que yo casualmente conozco a, a, a Baní porque soy de padre de la casa. Y le puedo nombrar calle y barrio una por una de ese pueblo como le puedo nombrar para la casa como hizo en principio pero nada señores miren 
Ya para finalizar, a mí lo que yo lo que desearía es que este, esta, esta, este crimen no quede impune. La información que tengo, los datos que tengo es que se le dio seguimiento desde Baní hasta la capital, a este residencial donde fue eh, abandonado este vehículo. Se ve donde este joven que estaba utilizando el vehículo se limpia la mano tratando de cuidar, eh, no dejar huellas. Al jovencito que tiene casi 70 vehículos que hay que investigarlo a su nombre. También se le está dando seguimiento, se está investigando y la policía está muy cerca de agarrar a estas personas que participaron en este acto de sicariato. Pero vuelvo y repito, esa gente no lo rompieron a él aquí, no lo quebraron aquí, porque ustedes saben que la consecuencia aquí en Estados Unidos es totalmente diferente. Solamente me queda decirle para tanto Roosevelt que conocía con quién andaba y Frangeli que lamentablemente ya sabe lo que es su novio y lo que este muchacho también y su hermano. Lo único que yo me queda decirle a todos los que están hablando baba y disparate en redes sociales, que me importa muy poco, es que en vez de estar hablando me disparate a mí, cuiden ustedes, ustedes cuiden con quién se juntan. Dejen de juntarse con capo, dejen de juntarse con lavadores, dejen de juntarse con ladrones, dejen de juntarse con delincuentes. Porque ustedes que andan así, en cualquier momento, ojalá y no pase, Podría pasar una tragedia como pasó con esta muchacha, muy emprendedora, muy trabajadora, pero que sus amigos, su pareja y su círculo no lo supo elegir. Lamentablemente, lo mismo con Roosevelt, un muchacho joven. Conciencia es lo que tenemos que creer. Tiene que llegar la hora en República Dominicana en donde usted depure. Usted tiene que depurar quien se le para al lado. A mí no se me para todo el mundo al lado. Llegarme a mí es bobo. Lo primero es que para verme a mí en público es bobo, porque yo no estoy con, yo no estoy con un grupo loco viejo metido en discoteca. Yo no. Yo no soy ningún chopo. Yo no ando en todo. En todo. Usted no me va bien en todos los sitios. Me en todos los sitios. Olvídese de eso. Mi vida vale mucho. Y menos me voy a asociar con gente, coño, que pertenecen al bajo mundo. Mira la maldita consecuencia ahí. Usted tiene que estar aquí ya hoy con, con, con William. Vayan y exíjanle a él que ese es el verdadero asesino de sus familiares y de sus amigos por tener problemas y descaradamente darle la llave a Roosevelt para que él maneje. Y deja que ella se monte adelante. Él con los mensajes, los malditos mensajes ahí sabiendo que lo van a romper, que le mandan el mensaje a él, al, nombre, al novio de Frangeli. Saben que lo van a romper. Saben que le envían los mini mensajes. Y todavía él de estúpido le da la llave a Rubel para que él maneje de la guagua, de la G Cherokee blanca y se monte él atrás. Buen pendejo. Y le dan unos cuantos tiros y ahí está vivo. A él es que ustedes tienen que cuestionar. No a venirme a hablarme mierda a mí. Pero nada, muchísimas gracias por llegar al final de este video. Recuerda, estas y otras informaciones, esa foto del amor, que lo que sucedió, todo eso no se puede compartir aquí porque ustedes saben. Y ese cuerpo, ese muchacho, yo le mal conté más de 30 muchachos. Fueron con tres tipos de armas diferentes que le dispararon. Más de tres. Más de tres tipos de armas diferentes. Era muy lo que querían. Y lamentablemente era William, se fueron con Roosevelt. Pero nada. Toda esta información, esta foto, todo eso sin censura en mi grupo, tanto de Telegram o de WhatsApp. Abajo están los links para que se agregue. Y también nos puede visitar en yolevi.com. Yolevi.com, las noticias como son. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que esté. Un abrazo grande y hasta pronto.